بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروجیجنا او پوری بیشنائی اللہ اسلامی کیسٹ پروڈکٹس روائل پرازا دیتیو تلا سی ڈی اے مارکیٹ آم تل ریاض الدین باجر چٹ گرم موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوی چھوئی تین چار چھوئی ایک ایبنگ شنو ایک آٹھ ایک پانچ تین پانچ چار چھوئی پانچ شنو गोवीर मनुजु, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाबी शादबानी, अल्लाह नबी रेल में गए, हसन शहीद हो गए जोहरे, हुसैन शहीद हो गए करवाला है, हजरती मान हुसैन, नीता की देख लिंगो, उन्हर प्राणेर भाई ना ही, जोहर खाईया बिष खाईया शहीद कर दे अहलो, हजरती मान हुसैन के बार बार वाला होते, ये जिधर पक्को थे कि आशो आशो आशो, अमर हाथे तुमी बायात ना, अमरे तुमी इमाम मानो, हजरत हुसैन बोले ना ना ना, कोखनो अमी शुद्ध खोर के इमाम मानते पारी � ग्रहण करो तुम मृत्यूर प्रस्तुत हो जाओ इमाम हुसैन बोले प्रयोजन जीवन दीब तरह बिलेष करब ना आवाज दी बोलूँ ठीक के ना ये तो ही होलो करवाला रशिक बंदूरे का भी नहीं मरो जुग मदीनाल मनवरर मद्दी हुलिया जारी करा होलो इमाम हुसैन के जखने पाओ धोर नियाश आर दिके अजरते इमाम मुस्लिम में कर चिठे लेके ले ओ भाई हुसैन मदीना तुम्हारे जो नो निरापद ना रे भाई चले आशु तुमी कुफा शहरे तुम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला सल्लम मेरे दौरों बारे हज़रत इमाम हुसैन उन्होंने उतने वाले जन्नों के लिए अल्लाह रसूल रावज़ा मुबारक के रूमुद्दे तीन शरारतें रात ऐसे काफ़ कर लें आर तो यार नवीर थे कि उन्होंने उतनी ले यार रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नवीगो शहीद हब गा शहीद हब शहीद हब कम वादा दो गा अमी जखन शहीद हो तुमी ना ना जाना मर सामने थागवा और ये किनी सलाम लो नबीजी के सलाम दिले नबी शुने नहीं 
ইমাম হুসেন যে নবীজির সাথে কথা বলতেছেন আল্লাহর নবী শুনেননি হজরতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন হুসাইন যাও তুমি যখন শহীদ হবা আমি নবীজি তোমার সামনে থাকব সুবহানাল্লাহ আর হুজুরে বলেন সুবহানাল্লাহ চিল্লায় বলেন সুবহানাল্লাহ নবীর প্রেমিক যারা আমরা যখন দুনিয়া থেকে চলে যাব তখন আমাদের দয়াল নবীও আমাদের সামনে আসবে আওয়াজ দিব ঠিক কিনা এটাই হলো আমাদের বড় পাওয়া এটাই হলো আমাদের বড় চাওয়া বিদায় বেলায় দয়াল নবী যে দিদার দুই হাত তুলে আওয়াজ দিয়ে বলুন আল্লাহ আমি বন্ধুরা আমার গভীর মানজ হজরত ইমাম হুসাইন চিঠি পাইলেন মুসলিম মিনা কিলের মদিনা আর নিরাপদ নয় মদিনা আর থাকার মতো উপযোগী নয় হুলিয়ার হুলিয়া ইমাম হুসাইনকে গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টা ইমাম হুসাইন কি করবেন এবার তিনি তার পরিবার পরিজন নিয়ে যাচ্ছেন ওই কোপার দিকে কোপার শহরের দিকে সাহাবিরা বললেন হুসাইনের কুফার মানুষ বড় নির্মম নির্দয় তরবারির মতো তরবারি যেমনি ভাবে দুই দিকেই ধার কুপার মানুষ বড় নির্মম নির্দয় বড় বিমান কুপার মানুষকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে হজরত ইমাম হুসেন বললেন না আমার ভাই যে চিঠি লিখেছে চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে সবাই আমার হাতে বায়াত হইতে চায় কাছে যাইতে 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 যখন তিনি কোপার কাছাকাছি হলেন খবর আসলো যে মুসলিম তাকে চিঠি রেখে আহ্বান করেছে ওই আজের বাহিনী মুসলিম বিন আকিলকে শহীদ করে দিয়েছে মুসলিম বিন আকিলের দুইটা সন্তানেরও তারা শহীদ করে দিয়েছে কোথায় যাবেন ইমাম হুসাইন পটটাকে রোধ করে দেওয়া হলো ইমাম হুসেন রে আমি কেমনে যাব রে হুসেন আমার চারটা পা জমিনের মধ্যে ডুবে যা যেই গাছের মধ্যে কুঠাল লাগানো হয় যে গাছ থেকে আমরা কাঠ আনতে চাই আল্লাহর হুকুমে ওই জায়গা থেকে মানুষের রক্তের মতো রক্ত বের হ এখন ওই জায়গার মধ্যে ওই গাছ থেকে রক্ত বের হজরত ইমাম হুসেন ডাক দিয়ে বললেন এই জায়গার নাম কি বলা হলো জাগার নাম হলো কারবালা ইমাম হুসেন ডাক দিয়ে বললেন কারবালা এই সেই প্রতীক্ষিত কারবালা এই সেই কারবালা যে কারবালার কথা বলে বলে আমার নানা বুকে জড়িয়ে আমারে ধরতেন আর আমার গলার মধ্যে চুমো দিতেন আর চুমো দিতেন আর কানতেন এই কারবালার জমিনে ইসলামের জন্য আমি হোসাইন শহীদ হয়ে যাব ইয়াজিদ বাহিনী খবর পাইল পাশে ছিল একটি নদী ফুরাত নদী 
ওই ফরাব নদীর শূন্য দিয়া এমন ভাবে বন্দী করে দেয়া হলো বন্ধ করা হলো ইমামের পরিবার যেন পানি আনতে না পারে পৃথিবীতে কেউ যদি পানি চায় তাকে পানি দিতেই হয় এটা ইসলামী শরীয়তের আইন এরা কেমন মুসলমান এরা কেমন ইমানদার এরা কেমন মানুষ কেমন মানবতা ছিল তাদের হৃদয় ইমাম পরিবারের জন্য তারা পানি বন্ধি করে দিয়েছে বন্ধ করে দিয়েছে টাকার পাগল হয়ে গেছে ফোনের পাগল হয়ে গেছে জান্নাতের পাগল হয় নাই ইমামের পাগল হয় নাই ওই নরা ধমের দল হজরত ইমাম হুসেন তার পরিবারের জন্য একটু মায়াও দেখায় নাই কারবালার ময়দানের মধ্যে ইমাম হুসেন গেলেন এবার তিনি তাবু গাড়লেন আহলে বাইতের নারীদেরকে পর্দার সাথে রাখলেন ও মা ও বোনেরা গো তোমরা পর্দার সাথে থাকবা পর্দা করবা নিজের স্বামী ছাড়া আর মুহুরিম পুরুষ ছাড়া অন্যদের সাথে তোমরা দেখা দিও না হজরতে মা ফাতেমা বলেন যে সকল নারী পর্দা করবে আমি ফাতেমা ঘোষণা দিলাম আমি ফাতেমা তাদের সাথে জান্নাতে থাকব ওয়াজ শুনলে হবে না আমল করতে হবে এটাই কারবালার শিক্ষা আহলে বাইতের পর্দা কারবালার শিক্ষা নামাজ ইমাম হুসাইন শহীদ হওয়ার আগেও রিকোয়েস্ট করেছেন আমি দুই রাখা নামাজ পড়তে চাই জোর বলেন সোহান কুরবানী স্মরণ কর প্রাণ ভরে সকলে নামাজ পড়ো বলুন কারবালার কুরবানী স্মরণ কর সকলে নামাজ পড়ো ইয়া হুসাইন শা হুসাইন লাখ সালাম ইয়া হাসান ইয়া হুসাইন লাখ সালাম ইয়ালি ইয়ালি লাখ সালাম ইয়ালি ইয়ালি লাখ সালাম ও গোমা সালাম ও গোমা জানাই সালাম ইয়াহসান ইয়াহুসাইন লাখ সালাম কারবালার কুরবানি স্মরণ কর প্রাণ ভরে সকলে নামাজ পড়ো কারবালার কুরবানি স্মরণ কর প্রাণ ভরে সকলে নামাজ পড়ো পাঁচ ভক্ত নামাজ পড়তে আমরা চাই কি চাই না হাত তুলে বলুন চাই কি চাই না নামাজ হলো জান্না তির কি জোরে বলেন নামাজ জান্না তির কি বিশেষ করে এই বৃহস্পতিবার রাত জুমার রাত বিশেষ করে জুমার রাত আগামীকাল রাত যদি তোমার তো ফিকেল লাগে তাহা যুদের নামাজটা পড়ার চেষ্টা কইরো জোরে বলো না আমি কারণ ইমাম হুসাইন ছিলেন নামাজ তুমি যদি বেনামাজি হও তুমি মুখে মুখে হুসাইন কিন্তু নামাজ না পড়ার কারণে তুমি তো আসলে ইয়েজিদি আওয়াজ দুর্বন ঠিক না 
কোরআন সুন্না অনুযায়ী নিজের জীবনকে সাজাতে হবে হুসাইনের পক্ষে হলে সুদ খাওয়া যাবে না হুসাইনের পক্ষে হলে মদ খাওয়া যাবে না হুসাইনের পক্ষে গেলে কাউকে ঢকানো যাবে না আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক না বেটি কারবালার ময়দানে ইমাম হুসাইন তাকায় দেখলেন ফোরাত নদী অবরুদ্ধ করে রেখেছে দুষ্ট দুরাচার বাহিনী ইমাম হুসাইন দেখলেন ঘরের মধ্যে পানি নাই পানির জন্য হাহাকার পড়ে গেল পানির অপর নাম জীবন পানির নাম মরণ পানি যদি না থাকে মানুষ শেষ আর পানি বেশি হলেও পানি তখন বিপদ হয়ে যায় গজব হয়ে যায় বন্যা হয় ও আমার বন্ধু ভালো পানি পান করতে হয় পানির তিনটা গুণ রং গন্ধ সার এই তিন গুণে পানি সুন্দর যদি নর্দমার পানি খাও তাহলে তোমার অসুখ বিসুখ হবে পোড়াতের পানি অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইয়াজিদের বাহিনী ইমামে হুসাইন ঘরের মধ্যে পানি নাই হাহাকার পড়ে গেছে ইমাম হুসাইনের মেয়ে সকিনা কান্দেছে গড়া গুড়ি দিয়ে কাঁধে কচি মেয়ে ফাতেমা আম্মা গো পানি দাও ফেটে গেল ছাতি মা কলিজা ফাইটা যায় রে মা কলিজা ফাইটা যায় আমারে পানি দাও গো মা আমারে পানি দাও আমি আর সইতে পারি না ইমাম হুসেন বলে মা গো মা ধৈর্য ধরো শাহার বানু বলে মা গো মা তুমি ধৈর্য ধরো ইমাম হুসাইনের মনে পড়ে গেল আমার ভাই হাসানের সাথে আমার ওয়াদা ছিল ওনার পুত্র কাসিমের সাথে যেন আমি আমার মেয়ে সকিনার বিয়ে দিয়ে দিই এমন একটা পরিস্থিতি আহারে পানি নাই বিয়ের আয়োজন চলতেছে বিয়ে হয়ে গেল ও আমার বন্ধুরে ঘরের মধ্যে কোনো খানা নাই সবাই চোখের পানি ফেলে ফেলে কান দেয় যুদ্ধের দামা মা বেজে গেছে ইমামে হুসাইন পানি আনার জন্য পাঠাইলেন হজরত মুসলিম শহীদ হয়ে গেলেন পানি আনার জন্য পাঠাইলেন কাসিমকে শহীদ হয়ে গেলেন এমনি ভাবে নবী পরিবার এক এক করে সবাই শহীদ হয়ে যাচ্ছে শাহর বানু ডাক দিয়ে বলে স্বামী রে ও প্রাণের স্বামী জীবনে তোমার কাছে কিছু চাইলাম না ও প্রাণের স্বামী জীবনে তোমার কাছে কিছু চাই নাই আজকে তোমার কাছে একটা দাবি করি রে প্রাণের স্বামী তাকে দেখো তাকে দেখো এই যে আমার ছয় মাসের শিশু আলী আসবো আমার বুকের স্তন পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে গরের মধ্যে পানি নাই আলিয়াস গরের মুখটা শুকিয়ে গেছে আলিয়াস গরের চেহারাটা দেখতে তোমার নানা জান রহমতুল্লিনের মতো দেখা যাও যাও গো প্রাণীর স্বামী যাও যাও আমার জন্য পানি লাগবে না তোমার জন্য পানি লাগবে না আমার মেয়ে সকিনার জন্য পানি লাগবে না কিন্তু আমার আলী আজুরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে যাও তুমি যাই একটু পানি নিয়ে আস আলী আজগরের কথা বলো তাদের অত সন্তান আছে তাদের অত মনের মধ্যে মায়া আছে দয়া আছে ইমাম হুসেন ডাক দিয়ে বললেন ও প্রাণীর স্ত্রী ও শাহর বানো তুমি মা 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 মায়েরা বড় দয়ালু মায়েরা বড় উদার মায়েদের মনের মধ্যে মায়া অনেক বেশি তুমি তোমার আবেগ দিয়ে বলছো তুমি তোমার বিবেক দিয়ে বলছো না আমি পানি চাইলে দিবে না তোমার কথা বললেও দিবে না কথা ঠিক কিন্তু যদি ছয় মাসে শিশু আলী আজগরের জন্য আমি পানি চাই ওরে সাহার মানু ইয়াজিদের সৈনিকেরা এই ছয় মাসের শিশু রেও পানি দিবে না হজরতের সাহার মানু ঘটনা আমাদের সবার জানা ডাক দিয়ে বললেন স্বামী হোসাইন তোমার হাতে ধরি তোমার পায়ে পড়ি আমার আলী আজগরের মুখ শুকিয়ে গেছে যে কোন মুহূর্তে মারা যাবে আমি মা হয়ে সইতে পারবো না 
আমার কলিজা ফেটে যাবে যাও 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 তুমি একটু শত্রু বাহিনীদেরকে মিনতি করো একটু যাও না তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো দুলদুল গুণার মধ্যে সামার হইনি মামি হুসাই বললেন দাও আলী আসগর কে দাও আলী আসগর কে তিনি নিয়ে গেলেন তিনি নিয়ে বললেন ও শত্রু বাহিনী রে তোদের কি দয়া লাগে না তোদের কি মায়া লাগে না আমি হুসাইন পানি খাব না আমার স্ত্রীর সন্তান কেউ পানি খাবে না এই ছয় মাসের শিশু আলী আসগরের জন্য তোরা একটু পানি দে এই কথা যখন বললো একজন সৈনিক ডাক দিয়ে বললো হোসাই তোমার সন্তান আলী আসগরের চেহারা নাকি তোমার নানার মতো হজরত হুসাইন বললেন হা আলী আসগরের চেহারা দেখতে আমার নানার মতো বললেন দেখাও আলী আসগরকে দেখাও আলী আসগর এমনি করে ইমাম হুসাইনের বুকের মধ্যে লেগে আছে এবার চেহারা মোবারকটা দেখাইয়া বলতেছেন দেখো আমার সন্তানের আমার সন্তানকে দেখতে দয়াল নবী মতো দেখা একজন সৈনিক ডাক দিয়ে বলল ও হুসাইন তুমি ধ্বংস এই কথা বললে মাল্লো একটা তীর ওই তীরে টানি আজ করে গলার মধ্যে ঢুকে গেল সঙ্গে সঙ্গে আলী আসগর জিব্বাটা বের করলো জিব্বাটা বের করে একটু নাই না সঙ্গে সঙ্গে ইমাম হুসাইনের বুকের মধ্যে জনমের মতো ঘুমিয়ে গেল ইমাম হুসাইন তাকায় দেখে গেল সারাটা বুক রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেছে ইমাম হুসাইন ডাক দিয়ে বললেন এজিদ বাহিনী রে কি করলি রে এজিদ বাহিনী আমার কলিজার টুকরা সন্তানের বুঝি জনমের মতো বিদায় করে দিলি কানতে কানতে ইমাম হুসেন আসলেন শাহরবানুর কাছে ও শাহরবানু রে ও শাহরবান তাকায়া দেখো সন্তান আলী আসগরকে জান্নাতের পানি পান করিয়ে নিছি শাহরবানু ডাক দিয়ে বলল ও স্বামী হোসাই আমি মনে করেছি ও স্বামী হোসাইন আমি মনে করেছি তোমাকে হয়তো পানি দিবে না আমাকে হয়তো পানি দিবে না অবশ্যই অবশ্যই আলী আসগর কি পানি দিবে কোথায় আমার আলী আসগর দাও এবার যখন দেখলেন আলী আসগর শহীদ হয়ে গেছে শাহরবানুর সঙ্গে সঙ্গে বেহুস হইয়া গেলে এবার আমি হুসাইন তাকিয়ে দেখা ঘরের মধ্যে কান্নার রোল ডাক দিয়ে বললেন জয়নুল আবিদিন ও জয়নুল তুমি জয়নুল আবিদিন তোমার জিহাদে যাওয়ার দরকার নাই তুমি নিজেকে সেভ করো তুমি নিজে বেঁচে থাকো কারণ তুমি আওলাদের রসুল তোমার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে সত্য ইসলাম প্রচার হবে তুমি হি জয়নাল ময়ূর না হায় রে তুমি জয়নাল ময়ূর না তুমি হি জয়নাল ময়ূরা গেলে ওরে তুমি হি জয়নাল ময়ূরা গেলে নবীর বংশ থাকবে না সহ্য করতে পারেন না চিৎকার কান্না রোনা জারি একে একে সবাই শহীদ এবার তিনি দুলদুল গুণার উপর সবার হইলেন সামনে যে শত্রু বাহিনী পড়ে তিনি তোর বাড়ি দিয়ে খতম করে দেন যাইতে যাইতে পোরাতের পানির কাছে তিনি চলে গেলেন পোরাতের পানি দিয়ে তিনি অজু করলেন আর পানির দিকে তাকি বলে ও পানি রে তোর জন্য আমার কাসিম শহীদ হইল তোর জন্য আমার আলী আসগর শহীদ হল আমি পানি পান করব না 
ওযু করে তিনি আসলেন আসরের নামাজ তিনি পড়বেন আসরের নামাজ তিনি যখন পড়বেন তাকে দেখে ওই ইয়াজিদের বাহিনী সবাই পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ইমাম হুসাইন আসরের নামাজ পড়লেন পড়ার পর সালাম পিরিয়ে যখন তিনি মুখ করবেন তাকে দেখলেন একটা নয় দুইটা নয় তিনটা নয় বাহাত্তরটা তিন মেরে ইমাম হুসাইনকে রক্তে রঞ্জিত করা হলো যারা ওনার পিছনে একটু আগে নামাজ পড়েছেন তারাই ওনাকে তীর মেরে রক্তাক্ত করে দিল ইমাম হুসাইন আর নিজেকে সইতে পারলেন না পড়ে গেলেন জমিনে একটু করে তাকিয়ে দেখলেন একটা লোক আসলো বর্ষা করে ইমাম হুসাইন ডাক দিয়ে বললেন তোমার নাম কি লোকটা ডাক দিয়ে বললো আমার নাম হলো শেবর ইমাম হুসাইন ডাক দিয়ে বললেন তুমি কি কোরআনের হাফেজ হ্যাঁ আমি কোরআনের হাফেজ তুমি কেন এসেছ আমি তোমাকে শহীদ করার জন্য এসেছি আমি যদি তোমাকে শহীদ করি আমি কত টাকাও পাবো আমি নিজেও জানি না আহারে অর্থ অর্থের জন্য মানুষ পাগল হয়ে যায় অর্থ হায় রে অর্থ হায় রে পাতুকে অর্থ তুই জগতের সকল অনর্থের মূল আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কেনা ওনার বুকের মধ্যে সিমোর গলার মধ্যে ছুরি চালায় ইমাম হুসাইন বললেন না না ছুরি চলবে না ছুরি চলবে না তুমি যদি আমার শহীদ করতে চাও তুমি আমার ঘানে দিয়ে ছুরি চালাও কারণ এই গলার মধ্যে কত শত চুম দিয়েছেন আমার নানা আমি তোমাকে বোঝাইতে পারবো না তুমি তোমার ছুরিটারে ঘুরাও এবার সিম ছুরি গাড়ের মধ্যে দিয়ে যখন চালিয়ে দিল গো ইমাম হুসাইন ডাক দিয়ে বললেন না না मुबारक देखते देखते शरीर दाड़ी मुबारक मध्य मटी मुबारक আমার নবীর শরীর মুবারকের মধ্যে রক্ত মুবারক এমন সময় রহমতের নবী ডাক দিয়ে বলল উম্মে সালমা রে এই মুহূর্তে কারবালার জমিনে ওই দুষ্ট বাহিনী আমার ইমাম হুসাইনকে শহীদ করে দিয়েছে रक्त शरीर मध्य लागिए जार कारण शर मुबारक अवस्था शहीद कर लो नबीर वंश ध्वस कर जे गले ते दयाल नबी चुमु खेत दिन रात 
যে গলে তে দয়াল নবী চুমু খেতেন দিনে রাতে ওই গলে তে দুষ্ট সীম কেমনে চুরি চালা কারবালার করুন কাহিনী কেমনে ভোলা যায় কারবালার করুন কাহিনী কেমনে ভোলা যায় ইমাম হুসাইনের মাথা মোবারক ইয়াজিদের সামনে যখন আনা হলো ইয়াজিদ ডাক দিয়ে বল হুসাইন রে আমারে তুই মানলি না এখন মজাটা দেখ এখন মজা দেখ ও হুসাইন হুসাইন রে হুসাইন তোর বাবা আলী আমার বাবা মোয়াবিয়া আমি তোরে বলি রে হুসাইন আমি আজিদের থেকে হুসাইন তুই ভালো হইতে পারো কিন্তু তোর আব্বা আলীর থেকে আমার বাবা মোয়াবিয়া অনেক ভালো চিল্লে বলেন নাউজুবিল্লাহ আয় হায় ইমাম হুসেন শহীদ হয়ে গেছে সারা পৃথিবী অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে গেছে হাই 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 ধনী এই আসিদ ইমাম হুসেনকে শহীদ করে দেওয়ার পর মনে করেছে রাজত্বটা আমার জানা বেবিচার চুরি খুন খারাপে বেড়ে গেছে গণতন্ত্র খেলাফতন্ত্র বাদ দিয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে একদিন গেছে শিকার করতে তার দল বল সব নিয়া ঘোড়া এমন ব্যাগে চলতেছে চলতে 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 বহু দূর চলতেছে ঘোড়া পাগল হয়ে গেছে হঠাৎ করে ঘোড়ার থেকে পইরা জঙ্গলার মধ্যে সেখানে ইয়াজি মরে গেছে যদি কেউ কাউকে অন্যায় ভাবে মারে আল্লাহ তালা তার মৃত্যুটাও ঠিক এমনি ভাবে দেয় আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কে না সেই ব্যক্তি তো উত্তম যে মানুষকে সম্মান করে যে আওলাদের রসুলকে অসম্মান করেছে আওলাদের রসুলকে নিয়ে ঠাট্টা করেছে মজা করেছে সে জমিনে পড়ে আছে একটা বাদশা হয়ে তার চারপাশে কেউ নাই এটাই হলো তার উচিত শিক্ষা আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কে বন্ধুরা আমার ওই কারবালার স্মৃতি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় ইমাম হুসেনের প্রেম যতদিন আমাদের জবান থাকবে জ্ঞান থাকবে বিবেক থাকবে আমরা সবাই হুসাইনের দল ডান হাত তুলে বলুন ঠিক কে না কখন আমরা এজিদের দল হতে পারি এজিদের দল হতে পারবো হুসাইনের দল যারা তারা মিলাদুন নবী পালন করে হুসাইনের দল যারা সোহাদায় কারবালা মাহফিল করে আর এজিদ মার্কা যারা তারা সোহাদায় কারবালাও মানে না মিলাদুন নবীও মানে না ফতুয়াতে বেদাত বেদাতের ঘাটটি নিয়ে দুনিয়াতে আসছো শিরেকের ঘাটটি নিয়ে দুনিয়াতে আসছো ময়রা দেখো কবরের মধ্যে আমার দয়াল নবীর দরকার নবীর মিলাদুন নবীর কেন তুমি বিরোধিতা করো যাও তুমি জান্নাতে জান্নাতে দেখবো ইমাম হাসান কে দরকার ইমাম হুসাইন কে দরকার তোমার নামাজ তোমার রোজা তোমার হজ তোমার জাকাত তোমার ইবাদত কোনো লাভ নাই যদি ইমাম হাসান হুসাইনের मोहब्बत না থাকে ইমাম হাসান হুসাইনের मोहब्बत যদি থাকে তুমি জান্নাতের মেহমান হয়ে যাবা নিঃসন্দেহে দুই হাত তুলে বলুন ঠিক না বেঠি मेहमान আপনি যে দরবারের অনুসারী হন যে পীরের অনুসারী হন আহাল জমাতের পক্ষে আমরা সবাই এক আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কেনা আমরা আর দ্বন্দ্ব ফাঁসাদ চাই না 
আমাদেরকে সংসদে যাওয়া প্রয়োজন আমাদের ক্ষমতায় আসা প্রয়োজন আমাদের নেতৃত্ব দেওয়া প্রয়োজন ওই বাতিলের দল তারা এত দলে বিভক্ত হইয়া যদি তারা ক্ষমতার অংশীদার হতে পারে তাহলে আমরা হক দল হয়ে আমরা ক্ষমতার অংশীদার হতে পারি না আমি মনে করি আমাদের নেতৃবৃন্দ যারা আছে তাদের এই ব্যাপারে সচেতনতা দরকার আর কত বিরোধ করবেন আর কত বিরোধিতা করবেন হিংসাবিদ্ধের সব ভুলে আমাদের সবার এক কাতার হওয়া প্রয়োজন সবাই দুই হাত তুলে বলুন ঠিক না বেঠি আমার আল্লাহ বলেন ইসলামের জন্য যারা জীবন দেয় কোরআনের জন্য যারা জীবন দেয় আল্লাহর জন্য রসুলের জন্য যারা জীবন দেয় যেমন ইমাম হুসাইন হজরতে আলী আসগর ওনারা যেমনি ভাবে জীবন দিয়েছেন বদরের যুদ্ধে যারা জীবন দিয়েছেন जीवन दिल इसलम जीवन दिल देशर जरा जीवन दिल तुम्हरा तक मृत बोलो ना কারণ যারা শহীদ হয় তারা জিন্দা তারা জিন্দা শহীদ যারা তাদেরকে গোসল দিতে হয় না কারণ শহীদেরা রক্ত মাখা শরীর নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে যাবে হজ অবস্থা যারা ইন্তেকাল করে হেরাম পড়ে ওমরা অবস্থা যারা ইন্তেকাল করে তারা হেরাম পড়ে হাজির হয়ে যাবে আর যারা শহীদ হবে শাহাদের রক্ত নিয়ে তারা সবাই হাজির হয়ে যাবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে ইমাম হুসাইনের মতো আমাদেরকে ইমাম হুসাইনের মতো শাহাদের জীবন দান করে সবাই দুই হাত তুলে বলুন আমি আসুন প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাই
डाउनलोड कर সকলের দরজা হইতে ফিরিয়া তোমারি দরজ রইলাম বসি মনটাকে নরম করে দেবে 
গভীর রাত দোয়া কবলের সময় আল্লাহর বান্দার এই সময় সিদ্ধ করে কান সকলের দরজা হইতে উপস্থিত হয়েছেন যার দুইটা হাত তোমার ভালো লাগে তার আমাদের পবিত্র হজ্জে তোমার ঘর খানে কাবা যত দেখি তো তুই ভালো লাগে তো তুই ভালো লাগে তোমার নবীজি বলেছেন খানে কাবা সবের নিয়ত দেখলে বৃষ্টি নেকি লেখা হয় সালাম দিলে হৃদয়ের মধ্যে কত প্রশান্তি আমি আমার নবীকে না দেখি নবী আমাকে দেখছে আমি আমার নবীর কথা না শুনি দয়াল নবী আমার কথা শুনছি উপস্থিত হয়েছে মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি জনাব আবুল বসের সাহেব সহ চারজন ব্যক্তি গরু দান করেছেন আল্লাহ তাদের দানকে তুমি কবুলার মঞ্জুর করে নাও ও রবুল 
দোয়া চাইলেন তার মেয়ে মারা গেল চল্লিশ দিন হয় নাই আহারে আল্লাহ তুমি সন্তান দিলা নিয়ে গেলা মেহরবানি করে ওই মা বাবাকে আর একটা মেয়ে দিয়ে কলিজা ঠান্ডা করে দাও আমার বোন সুলতানা জিন্নাত মুক্তা আল্লাহ একটি সুসন্তানের জন্য দোয়া চেয়েছেন মেহরবানি করে সুসন্তান দিয়ে তার কলিজা ঠান্ডা করে দাও রব্বি হামলি মিনা সালিহীন আল্লাহ যাদের সন্তান নাই তাদেরকে তুমি সন্তান দান করো আল্লাহ পাঁচ ফক্ত নামাজি বানিয়ে দাও রোজদারি বানিয়ে দাও ফরেজগার বানিয়ে দাও ইমানদার বানিয়ে দাও আল্লাহ प्रत्येक मंजूर करो विशेषकर बार बार फोन कर कबर तुम जन्नत बनाया दो कबुल मंजूर करो प्रत्येक दरबारे दरबारे आज के हादिया बक्सिस करो इमाम हुसैन आशिक हिसाब से तुम कबुल मंजूर कर नाओ महफिल के तुम क्या मानुष एक बार चाय तीन बार चाहले बरक्त होने प्रभु कंदन महफिल के तुम कबुल करो मिलद कमिटी के तुम कबुल करो एलकार प्रत्येक मा के तुम कबुल करो बन के तुम कबुल करो भाई के तुम कबुल करो भाभी कबुल करो 
বৃদ্ধদেরকে তুমি কবুল করো ছোটদেরকে তুমি কবুল করো যারা লেখাপড়া করে জ্ঞান শক্তি বাড়িয়ে দাও ব্যবসা বাণিজ্য করে বরকত দান করো প্রত্যেকের মনের নেক আশা তুমি কবুল করো অসুস্থদেরকে তুমি সুস্থ দান করে দাও দানশীল হিসেবে তুমি কবুল মঞ্জুর করে নাও মসজিদের সম্মানিত ইমাম খতিব সহ সকল মুসল্লে সহ জিন্দা মর্দা সবাইকে তুমি মাফ করে দাও ইমাম হাসান হুসাইনকে ভালোবেসে गोलमी আসসালামু আলাইকুম